my dear students and parents this is daniel and welcome back to our tamil nadu medical selection committee nadathukuriya state quota counseling mcc nadathukuriya all india quota counseling related ah moonu mukhyamana update abbingaradhu vandirukku already nee idu paathadukalam oru vela paakala appadina indha information kandippa ungalku prayojanam ah irukum enna updates abbingaradhu paakala at the same time all india quota counseling eppadi nadakkum adudaiya process enna abbingaradhu pathiyum theliva indha video la paakala இது வரைக்கும் நீங்க சேனல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணல அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் கூட வே பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கான் கிளிக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க வாட்ஸ்அப் டெலிகிராம் சேனல்ல இது வரைக்கும் நீங்க ஜாயின் பண்ணலாம் லிங்க் எல்லாம் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனா கொடுத்துருக்கிறேன் ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் உங்களுடைய கேள்விகள் சந்தேகங்களை வாட்ஸ்அப் குரூப்ல போடும்போதும் அதுக்குரிய பதில்களை நம்ம கொடுக்குறோம் So, So, without wasting time, let's get started. So, first thing, straight to the website, MCC website. MCC website. update website update என்னன்னா சொல்லிடுறேன் பிடபிள்யூடி கேண்டிடேட்ஸ் ஒரு வேலை நீங்க இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு இருந்தீங்க அப்படின்னா ஆல் இண்டியா கோட்டா கவுன்சிலிங்ல பார்ட்டிசிபேட் பண்ணி சீட் எடுக்கிறதா இருந்தா டிசபிலிட்டி சர்டிபிகேட் அப்படிங்கிறத நம்ம வாங்கணும் இட் இஸ் நாட் ரிக்வயர்ட் ஃபார் பார்ட்டிசிபேட்டிங் இன் த கவுன்சிலிங் பட் கவுன்சிலிங் முடிஞ்ச நீ அலாட்மெண்ட்டுக்கு போகும்போது கவுன்சிலிங் டைம்ல உங்களுக்கு இந்த இது அப்படிங்கிறது தேவை ஸோ கவுன்சிலிங் அப்படிங்கிறதே வந்து ஆன்லைன் கவுன்சிலிங் தானே இப்போ நீங்க அப்ளிகேஷன் போடுறதுக்கு பிரச்சனை இல்லை ஆனா கவுன்சிலிங் டைம்ல உங்களுக்கு வந்து இந்த சர்டிபிகேட் அப்படிங்கிறது வேணும் அட் த டைம் ஆஃப் ஜாயினிங் இந்த சர்டிபிகேட் அப்படிங்கிறது வேணும் ஸோ அதனால இந்த சென்டர்ஸ் இந்த சில சென்டர்ஸ் லிஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க அங்கெல்லாம் உங்களுக்கு இந்த டிசபிலிட்டி சர்டிபிகேட் அப்படிங்கிறது கொடுக்குறாங்க தே வில் மேக் எ பிசிக்கல் எக்ஸாமினேஷன் வச்சுட்டு நிறைய மெடிக்கல் டாக்டர்ஸ் எல்லாம் டாக்டர்ஸ் எல்லாம் வச்சு உங்களை செக் பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களுடைய டிசபிலிட்டி என்ன லெவல்ல இருக்கு அப்படிங்கிறதெல்லாம் அனலைஸ் பண்ணிட்டு உங்களுக்கு வந்து அந்த ஃபைவ் பர்சன்ட் தனியாக <laughs> இந்த ரெண்டு விஷயத்த ஞாபகத்தில் வச்சுக்கலாம் அடுத்ததா தமிழ்நாடு மெடிக்கல் செலக்ஷன் வெப்சைட்ல பாத்தீங்கன்னா சில இன்ஃபர்மேஷன் அப்படிங்கிறது கொடுத்துருக்காங்க ஆல்ரெடி இதை நம்ம வீடியோ நம்ம டெலிகிராம் சேனல்லையும் பிடிஎஃப்லயும் நம்ம வாட்ஸ்அப் குரூப்லயும் பிடிஎஃப் ஷேர் பண்ணிட்டோம் ஸோ ஓசிஐ கேண்டிடேட்ஸுக்கு சில இன்ஃபர்மேஷன் அப்படிங்கிறது கொடுத்துருக்காங்க இந்த ஓசிஐ அப்படின்னா என்னன்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா ஓவர்சீஸ் இந்தியன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் அதாவது இந்தியர்கள் தான் ஆனா வெளிநாடுகள்ல போய் அங்க அந்த நாடுகளுடைய சிட்டிசன்ஷிப் வாங்கின வாங்கின பெற்றோர்கள் வாங்கின நபர்கள் அவங்க அவங்களுடைய குழந்தைகள் இந்த மாதிரி நபர்கள் தமிழ்நாட்டில இருந்து படிக்க போறாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கும் இந்தியால ரிசர்வேஷன் அப்படிங்கறத கொடுக்குறாங்க தமிழ்நாட்டிலயும் ரிசர்வேஷன் அப்படிங்கறது இருக்கு மேனேஜ்மெண்ட் போட்டால ரிசர்வேஷன் அப்படிங்கறது இருக்கு ஸோ அதுக்கு சில கிரைட்டீரியாவை கொடுத்துருக்கிறாங்க ஜென்ரல் எலிஜிபிலிட்டி கிரைட்டீரியா என்னன்னா கேண்டிடேட்ஸ் அப்படிங்கிறவங்க வந்து இட் ஷுட் பி தே ஷுட் பி த சிட்டிசன் ஆஃப் இந்தியா அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க அண்ட் ஓவர்சீஸ் சிட்டிசன் ஆஃப் இந்தியா ஓசிஐ ஆர் பர்சன் வித் இந்தியன் ஆர்ஜன் பிஐஓ இவங்க எல்லாம் வந்து இந்த ஆக்டின் படி அடை இது பண்ணும்போது அவங்க தே ஹாவ் டு ப்ரொடியூஸ் த ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் ப்ரூஃப் ஆஃப் சச் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் இந்த ஓசிஐ கார்டுன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அந்த கார்டு வந்து அவங்க சப்மிட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க இது வந்து மேண்டேட்ரி அது போக பார்த்தீங்கன்னா இன்கேஸ் நீங்க ஓப்பன் கேட்டகரி அது சாரி ஓப்பன் கேட்டகரி இல்லை ஓசிஐ அப்படின்னா ஓவர்சீஸ் இந்தியன் அண்ட் பிஐஓ இந்த மாதிரி இருந்தீங்க அப்படின்னா யூ வில் நாட் பி எலிஜிபிள் ஃபார் எனி கைண்ட் ஆஃப் ரிசர்வேஷன் அதாவது கம்யூனல் ரிசர்வேஷனுக்கு யூ ஆர் நாட் எலிஜிபிள் கவர்மெண்ட் கோட்டால பார்ட்டிசிபேட் பண்ணினா ஜெனரல் கேட்டகரியா மட்டும் தான் எடுத்துக்குவாங்க அங்க பிசி பிசிஎம் எம்பிசி எஸ்சி எஸ்சி எஸ்டி இந்த மாதிரி கேட்டகரி வைஸ் கம்யூனல் வைஸ் ரிசர்வேஷன் அப்படிங்கிறது கொடுக்க மாட்டாங்க யூ வில் பி ட்ரீட்டட் ஒன்லி எஸ் அ ஜென்ரல் கேட்டகரி ஸ்டூடெண்ட் ஈவன் தோ உங்களுக்கு தமிழ்நாடு நேட்டிவிட்டி இருந்தாலும் நீங்க தமிழ்நாட்டை சேர்ந்த மாணவராக இருந்தாலும் கூட உங்களுடைய பெற்றோர்கள் அங்க இருந்தாங்க இல்லை யாராவது ஒருத்தர் ஸ்பான்சர் பண்றாங்க இப்படி எல்லாம் இருந்தாலும் கூட நீங்க இந்த இடத்துல தமிழ்நாட்டில் ஜென்ரல் கம்யூனல் ரிசர்வேஷனை பார்ட் அதாவது அவைல் பண்ணிக்க முடியாது இதுதான் அதுல உள்ள முக்கியமான விஷயம் ஸோ இந்த அப்டேட் அப்படிங்கிறது இதில் வந்திருக்கிற மேஜர் அப்டேட் இது போக எம்சிசியில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இன்னொரு சிடபிள்யூடி அப்படிங்கிற சிடபிள்யூ அப்படிங்கிற ஒரு இது கொடுத்துருக்காங்க பிடபிள்யூடிக்கு தமிழ்நாடு மெடிக்கல் செலக்ஷன் கமிட்டிலையும் பிடபிள்யூடிக்கு வந்து ஒரு நோட்டிபிகேஷன் கொடுத்துருந்தாங்க இதை பற்றி நம்ம ஆல்ரெடி நம்மளுடைய வாட்ஸ்அப் டெலிகிராம் சேனலில் போட்டிருக்கோம் நம்ம வீடியோவும் போட்டிருக்கோம் இப்போ ஆல் இண்டியா கோட்டா கவுன்சிலிங் எம்சிசி நடத
ஸோ பொதுவாக தமிழ்நாடை பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு நான்கு சுற்றுகள் இருக்கிறதை போலவே ஆல் இண்டியா கோட்டாலையும் நமக்கு நான்கு சுற்றுகள் அப்படிங்கிறது இருக்கு இந்த நான்கு சுற்றுகளில் நீங்கள் எந்தெந்த ரவுண்டில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ண போறீங்க அப்படிங்கிறது நீங்களே வந்து டிசைட் பண்ணிக்கலாம் பிகாஸ் ஃபர்ஸ்ட் ரவுண்ட் செகண்ட் ரவுண்ட் தேர்ட் ரவுண்ட் வரைக்கும் ஆல் இண்டியா கோட்டாவில் ஃப்ரீ ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் இருக்கு ஃப்ரெஷ் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் இஸ் அலவுட் இன் ஆல் இண்டியா கோட்டா அதில் வந்து மாப்பப் ரவுண்ட் வரைக்கும் ஃப்ரெஷ் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் அலோவ் பண்ணுறாங்க ஆல் இண்டியா கோட்டாவில் தமிழ்நாட்டில் இல்லை நான் சொல்லலை ஆல் இண்டியா கோட்டாவில் ஃபர்ஸ்ட் ரவுண்ட் செகண்ட் ரவுண்ட் தேர்ட் ரவுண்ட் வரைக்கும் நீங்கள் வந்து புதுசாக என்டர் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற மாதிரியான ஆப்டட் அவுட் ரூலோ அல்லது லூப்பிங் ரூலோ இந்த மாதிரி எந்த ரூல்ஸும் ஆல் இண்டியா கோட்டாவில் கிடையாது முதல் சுற்றுல நீங்க எத்தனை சாய்ஸஸ் நாளும் கொடுக்கலாம் நீங்க ஒரே ஒரு சாய்ஸ் நாளும் கொடுக்கலாம் தெர் இஸ் நோ லிமிடேஷன் ஆன் த சாய்ஸ் ஃபில்லிங்ல வந்து எந்த லிமிடேஷனும் கிடையாது முதல் சுற்றுல கொடுத்த அதே சாய்ஸஸ் தான் செகண்ட் ரவுண்ட்லயும் கொடுக்கணும் அப்படிங்கிற ஆப்ஷன் அந்த அந்த மாதிரி ரிஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸும் கிடையாது நீங்க உங்களுடைய சாய்ஸஸ் மாத்திக்கலாம் இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம் டிக்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம் எதுவும் கொடுக்காம பார்ட்டிசிபேட் பண்ணாம கூட இருக்கலாம் ஆனா ஆல் இண்டியா கோட்டால ஃபர்ஸ்ட் ரவுண்ட் இஸ் ஃப்ரீ எக்ஸிட் ரவுண்ட் ஃபர்ஸ்ட் ரவுண்ட்ல ஃப்ரீ எக்ஸிட் இஸ் தேர் ஒருவேளை உங்களுக்கு ஒரு கல்லூரி கிடைச்சிருக்கு உங்களுக்கு விருப்பம் இல்லைன்னு சொன்னா நீங்க அலாட்மெண்ட் ஆர்டர் அப்படிங்கிற விஷயத்த டவுன்லோட் பண்ணாமலே விட்டுடலாம் உங்களுக்கு எந்த விதமான லாஸும் அங்க இருக்காது நீங்க வந்து ஆல் இண்டியா கோட்டால ரெண்டு இடங்கள் இருக்கு அதாவது ஒண்ணு வந்து பாத்தீங்கன்னா அரசு இடங்கள் அரசு மருத்துவ கல்லூரியினுடைய பதினைந்து சதவீத இடங்கள் இது போக மெஜாரிட்டி ஆஃப் சீட்ஸ் எங்க இருந்து வருதுன்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா டீம்ட் யூனிவர்சிட்டிஸ்ல இருந்து வருது இது தவிர எய்ம்ஸ் ஜிப்மர் அண்ட் சென்ட்ரல் யூனிவர்சிட்டிஸ் எல்லாம் அந்த சீட்ஸ் எல்லாம் வருது பட் மெஜாரிட்டி ஆஃப் சீட்ஸ் அப்படிங்கிறது பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எயிட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் பிப்டீன் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஸ்டேட்டினுடைய பிப்டீன் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ரிசர்வேஷன் சீட்ஸ் அண்ட் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஆல் இண்டியா கோட்டா சீட்ஸ் இது எல்லாம் நமக்கு வந்து எம்சிசி தான் நடத்தப்படுறாங்க அது போக எய்ம்ஸ் ஜிப்மர் அந்த கல்லூரிகள் சென்ட்ரல் யூனிவர்சிட்டி சேஃப்எம்சி இந்த மாதிரி கல்லூரிகள் எல்லாம் இதுல தான் உள்ள வர போறாங்க அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு ஆல்ரெடி தெரிஞ்சிடும் ஸோ இதன் அடிப்படையில் பார்க்கும்போது நீங்க முதல் சுற்றுல கலந்து கொள்ள போறீங்க ஆல் இண்டியா கோட்டால ஃபர்ஸ்ட் ரவுண்ட்ல நீங்க பார்ட்டிசிபேட் பண்றீங்க அப்படிங்கிற பட்சத்துல நீங்க ஃபர்ஸ்ட் ரவுண்ட்ல சாய்ஸஸ் கொடுக்கும்போது கவர்மெண்ட் காலேஜஸ் மட்டும் கொடுக்கறதா இருந்தா ஃபைவ் தௌசண்ட் ருபீஸ் நீங்க செக்யூரிட்டி டெபாசிட்டா கட்டணும் இந்த ஃபைவ் தௌசண்ட் ருபீஸ்ங்கிறது இட் இஸ் நாட் ரீஃபண்டபிள் அமௌண்ட் ஸோ உங்களுக்கு அது ரீஃபண்ட் வருமா வராதா அப்படிங்கிறதெல்லாம் இல்லை வராதுன்னு வச்சுக்கோங்க ஸோ உங்களுக்கு மார்க் வந்து ஆல் இண்டியா கோட்டால யார் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணலாம் சார் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அறநூறு மார்க்குக்கு மேல வச்சிருக்கீங்க அட்லீஸ்ட் ஒரு ஃபைவ் எயிட்டிக்கு மேல இருக்குது அப்படின்னா இரஸ்பெக்டிவ் ஆஃப் எனி கேட்டகரி ஓபிசி ஜென்ரல் கேட்டகரி இடபிள்யூஎஸ் கேட்டகரியா இருக்கிறீங்கிற பட்சத்துல ஒரு ஃபைவ் எயிட்டி பிளஸ் இருந்துச்சுன்னா நீங்க ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் போன வருஷம் ஸ்ரே ரவுண்ட்ல ஐநூத்தி தொண்ணூத்தி ஆறுக்கு ஓபிசிக்கு சீட் கிடைச்சிச்சு ஜென்ரலுக்கும் ஐநூத்தி தொண்ணூத்தி ஆறுக்கு தான் சீட் கிடைச்சிச்சு இதுதான் போன வருஷம் க்ளோசிங் மார்க் இந்திய அளவுல இந்தியாவில எந்த மூலையில எந்த கல்லூரியில போய் சேரலாம் அப்படின்னு நினைச்சாலும் கூட இதுதான் க்ளோசிங் மார்க் ஸ்ரே ரவுண்டுடைய க்ளோசிங் மார்க் டீம்ட் யூனிவர்சிட்டிஸ் தொண்ணூத்தி மூணு மார்க் சீட் கிடைச்சிச்சு போன வருஷம் டீம்ட் யூனிவர்சிட்டியில தொண்ணூத்தி மூணு மார்க் போன வருஷத்தினுடைய குவாலிஃபைங் மார்க் ஃபார் ஓபிசி நைன்டி த்ரீ மார்க்ஸ் அது வாங்கின மாணவருக்கு கூட சீட் அப்படிங்கிறது கிடைச்சது நிறைய கல்லூரிகள சீட்ஸ் ஃப்ரீயாவே இருந்துச்சு ஃபில் ஆகாம கூட இருந்துச்சு டீம்ட் யூனிவர்சிட்டியில் கவர்மெண்ட் காலேஜில் சீட் ஃபில் ஆகாம இருந்துச்சுன்னு சொல்றாங்க சார் அதெல்லாம் உண்மையா அப்படின்னு கேட்டா ஃபர்ஸ்ட் ரவுண்டில் சீட் ஃபில் ஆகாமல் இருக்கும் செகண்ட் ரவுண்டில் கூட கொஞ்சம் சீட்ஸ் ஃபில் ஆகாமல் இருக்கலாம் பட் தேர்ட் ரவுண்ட் ஃபோர்த் ரவுண்டில் எல்லா சீட்ஸையும் அலாட் பண்ணிட்டாங்க அதுக்கப்புறம் வேக்கண்டாக சீட் இருக்கா இல்லையாங்கிற டேட்டாவை எம்சிசி ரிலீஸ் பண்ணலை ஸோ வேக்கன்சி பொசிஷன்லாம் நமக்கு தெரியாது பட் நம்ம வேணும்னா நம்ம வந்து எம்சிசி கிட்ட கேட்டு தெரிஞ்சு வேணா நம்ம வந்து சொல்லலாம் ஸோ இதுதான் அப்டேட் ஸோ இந்த விஷயங்களை பொறுத்த வரைக்கும் ஆல் இண்டியா கோட்டா பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு நான்கு சுற்றுகள் ஃபர்ஸ்ட் ரவுண்டில் ஃப்ரீ எக்ஸிட் நான் உங்களுக்கு சொல்லிட்டு இருந்தேன் இந்த ஃப்ரீ எக்ஸிட்ல நீங்க ஒரு கல்லூரி கிடைச்சிருக்கு வேணும்னா ஜாயின் பண்ணலாம் வேண்டாம்னு சொன்னா அடுத்த ரவுண்டுக்கு நீங்க டேரக்டா போய்க்கலாம் தெர் இஸ் நோ ரிஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் அந்த ஃபைவ் தௌசண்ட் திரும்ப நீங்க கட்ட வேண்டியது இல்லை ஆனா இரண்டாம் சுற்றுல உங்களுக்கு ஒரு கல்லூரி கிடைக்குது அந்த காலேஜ் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னா நீங்க அங்கே ஜாயின் பண்ணிருப்பீங்க ஒருவேளை பிடிக்க
செகண்ட் ரவுண்டில் ரீ அலாட்மெண்ட் போக போகிறேன் அப்படிங்கிறத நீங்கள் இனிஷியேட் பண்ணணும் இன்ஃபார்ம் பண்ணணும் அப்படி இன்ஃபார்ம் பண்ணுற பட்சத்தில் உங்களுடைய வேகன்சியை விர்ச்சுவல் வேகன்சியாக கன்சிடர் பண்ணுவாங்க அண்ட் உங்களுக்கு செகண்ட் ரவுண்டில் சீட்டு கிடச்சிச்சுன்னா நீங்கள் அந்த கல்லூரிக்கு போயிடலாம் நீங்கள் கட்டின பணத்தை ரீஃபண்ட் பண்ணிடுவாங்க ஒருவேளை சீட்டு கிடைக்கலனா ஃபஸ்ட் ரவுண்டில் கிடச்ச அதே காலேஜில் நீங்கள் கண்டி பண்ணலாம் சேம் நம்ம தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற அதே ரூல்ஸ் மாதிரி தான் ஆனால் இந்த ஆப்டட் அவுட் ரூல் லூப்பிங் ரூல் இதெல்லாம் இங்கே கிடையாது ஆல் இண்டியா கோட்டால கிடையாது தேர்ட் ரவுண்ட் இந்த தேர்ட் ரவுண்டை பொறுத்த வரைக்கும் செகண்ட் ரவுண்டில் சீட்டு கிடச்சி வேண்டாம்னு சொன்னவங்க தேர்ட் ரவுண்டில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணணும் அப்படின்னா திரும்பவும் நீங்கள் ஒரு ரெண்டு லட்ச ரூபா பணம் கட்டணும் டீம்ட் யூனிவர்சிட்டி கவர்மெண்ட் காலேஜஸ்க்கு பார்ட்டிசிபேட் பண்ண போறீங்கன்னா திரும்பவும் நீங்கள் ஃபைவ் தௌசண்ட் ருபீஸ் பே பண்ணணும் ஏன்னா உங்களுடைய ஃபீஸ் ஆல்ரெடி ஃபோர் ஃபீட் ஆயிடுச்சு ஸோ இந்த விஷயத்தை ஞாபகத்தில் வச்சுட்டு நீங்கள் திரும்ப ரீபே பண்ணிட்டீங்கன்னா திரும்பவும் ஃப்ரெஷ்ஷாக நீங்கள் சாய்ஸஸ் கொடுத்துக்கலாம் எல்லா கல்லூரிகளையும் உங்களால் ஆட் பண்ணிக்க முடியும் தேர் இஸ் நோ ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் இன் ஆல் இண்டியா கோட்டா ஸோ இந்த தேர்ட் ரவுண்டில் உங்களுக்கு சீட் கிடச்சிருக்கு சேர்ந்தீங்கன்னா ஃபீஸ் கட்டி படிக்க போகிறீங்க சேரலைன்னா பெனால்ட்டி எதுவும் கிடையாது நீங்கள் உங்களுடைய செக்யூரிட்டி டெபாசிட்டை ஃபோர் ஃபீட் பண்ணிவிடுவாங்க ரெண்டு லட்ச ரூபா போயிடும் அல்லது ஐயாயிரம் ரூபா போயிடும் நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா உங்களுக்கு ஸ்டேட்டில் ஏதாவது நல்ல கல்லூரி கிடச்சா நீங்கள் அதில் கன்யூ பண்ணிக்கலாம் இல்லைன்னு சொன்னால் ஆல் இண்டியா கோட்டால் உங்களுக்கு விருப்பம் இருந்தால் நீங்கள் சேர்ந்து இதில் படிக்கலாம் ஸ்ரே ரவுண்டை பொறுத்த வரைக்கும் அந்த டீம்ட் யூனிவர்சிட்டிஸ்க்கு இன்ஸ்டியூஷன்ஸ்க்கு போயிடும் கவர்மெண்ட் கோட்டா சீட்ஸ் எல்லாமே அந்தந்த எம்சிசியே வந்து கன்சிடர் பண்ணி ஃபில் பண்ணுவாங்க ஸோ ஸ்ரே ரவுண்ட்லேயும் கவர்மெண்ட் கோட்டாவில் சீட்ஸ் அப்படிங்கிறது ஃபில் ஆகும் ஆல் இண்டியா கோட்டால் ஸோ இந்த இன்ஃபர்மேஷன் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு அப்படின்னா மறக்காம இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் ஆல் இண்டியா கோட்டா கவுன்சிலிங் ரிலேட்டடாக இந்த ப்ராசஸ் ரிலேட்டடாக டீட்டெயில் வீடியோ வேணும் அப்படின்னு நினச்சிங்க அப்படின்னா கீழே கமெண்ட் செக்ஷனை டைப் பண்ணுங்கள் நிறைய பேர் அதை கேட்குறீங்கிற பட்சத்தில் தெளிவாக எல்லா ஸ்டெப்ஸையும் விலக்கி நம்ம வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலாம் நீட் யூஜி டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீ இன்ஃபர்மேஷன் புல்லட்டன் வரட்டும் இன்ஃபர்மேஷன் புல்லட்டன் ஃபார் கவுன்சிலிங் வந்த உடனே அதை பற்றியும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி செப்பரேட்டாக நம்ம வீடியோ பண்ணலாம் இந்த இன்ஃபர்மேஷன் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா மறக்காம இந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக் போட்டுருங்க நீங்கள் விரும்பின மருத்துவக் கல்லூரியில் உங்களுக்கு இடம் கிடைக்கணும்னு சொல்லி உங்களுக்கு நான் அனுப்பிரே பண்ணிக்க